Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and healthy. I am giving you full floor sheet of physics from chapter number 1 introduction of class 8. This video is all about question number 1 of first worksheet. So before going to start my topic, I have to share my point of view about natural philosophy and science. As we all know that Men always want to discover or gain knowledge about things which are going around us, okay? And is always in search of how and why and who made this entire world or universe or solar system. So, he made some logics, reasons to answer these questions logically. At the end of 18th century and early 19th century, all the researches, knowledges, reasoning and studies gathered together in only one single discipline or subject known as natural philosophy and after it we come to know about term science so now what is natural philosophy natural philosophy is the logical reasoning about anything at beginning all scientists made some logical reason and have their answer of these questions on different phenomena being Muslim, we know that the interaction in the universe are governed by fundamental forces. First of all, we have to know about what is the universe. The universe is the whole matter, energy, planets, galaxies and space. Yani universe is such a place where the entire matter मौजूद हो, energy हो, planets हो, galaxies हो और space हो. And the other thing is solar system. Solar system is a vast place, बहुत बड़ी जगह है, जिस जो बनती है and made up of the sun and everything that orbits around it, including planets, moon, asteroids, comets and meteorites. Now, being a Muslim, we all know that Almighty Allah created this universe. Billions of years ago. With the single word B at once, it came into being. For sustaining its function, he inducted some laws or principle. And these laws include many principles of nature like gravitation, laws of motion, ideal gas laws and so on. And these all together is known as laws of nature okay now after natural philosophy we come to the topic of science now what is science science words originate from latin word scientia means knowledge or to know science can be defined as study of anything around us is known as science or study of nature to get optimum benefit from the nature is known as science. Yani, jo bhi humare ird gir ho raha hai, usko hum science kehte hai, ya jo hum nature se benefit hasil kar rahe hai, usko uski study ko bhi hum science kehte hai. Here, nature means all the things are created by Allah. Yani, jo nature mein hai, wo sab kis ne banai hai? Allah ne. With their uniqueness, yani wo sab ek unique, unke andar power hai, unke andar unique qualities hai, jo Allah Ta'ala ne unhe provide ki hai. So, all the things are created by Allah with their uniqueness and power provided by Allah. Here, to study means to discover or to find out. Insaan ke hamesha uh, ye ek uh, aadat rahi hai, ya ek uh, insaan ki fitrat mein hai, nature mein hai, कि वो डिस्कवर करता है या उसको आदत है फाइंड आउट करने की या खोजने की यानी दुनिया के बारे में जानना या खोजना हम उसको साइंस कहते हैं नॉलेज हासिल करना उसको हम साइंस कहते हैं अच्छा नाउ कम टू द कम टू माय लास्ट पॉइंट और फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्रांचेस ऑफ साइंस देयर आर सेवरल ब्रांचेस ऑफ साइंस बट देयर आर थ्री मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस so, natural science can be divided into three main branch which is physical science, earth science and life science. By the name of physical science, the 
we know that the study of non living natural objects and the law that governs them is uh, is known as physical science and it includes physics chemistry and astronomy theek hai now earth science by the name of earth we can understand that it is the study of earth and the physical component that make it makes it up so it includes paleontology geology oceanography paleontology is the study of prehistoric animals and plants which are present in the prehistoric days geology is the study of geo geo means earth and geology uh, to study yani earth ki study ko hum geology kehte hain and oceanography is the study of oceans theek hai na beta so third branch of science is life science which is the study of living thing it includes definitely biology so i come to the end of uh, this topic which is uh, we asking about uh, the laws of nature solar system and the universe i hope you understand my explanation and thank you stay blessed stay safe and stay home thank i hope you all are fine this video is all about question number 2 of first worksheet of physics class 8 now question number 2 is what is physics and different branches of physics so now let's talk about our major concern which is physics physics comes from a greek word physikos and its meaning is nature theek hai ab physics nikla hai word physikos se jo ek greek letter hai jo jiske matlab hota hai physics nature so it can be defined as the study of matter at energy and their mutual interaction ab mutual interaction kya hai जिसमें दोनों का सेम फायदा हो रहा हो यानी दोनों को डूइंग सेम थिंग फॉर ईच अदर ठीक है ना तो स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी हे टू थिंग्स आर कंसर्न फर्स्ट इज मैटर नंबर टू इज एनर्जी मैटर इज हैविंग मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस यानी समथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर एंड एनर्जी द एबिलिटी टू डू वर्क यानी काम करने की काबिलियत सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं सो इन दोनों के इन म्यूचुअल इंट्रैक्शन यानी दोनों आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह चलते हैं वो हम स्टडी करते हैं किस में फिजिक्स में ठीक है ना बेटा सो मैनी थिंग्स विच इंट्रैक्ट ईच अदर लाइक इंट्रैक्शन मीन्स हैव एन इफेक्ट ऑन अपॉन वन एन अदर यानी एक दूसरे पर जिस तरह एनर्जी और मास मतलब इफेक्ट करते हैं उसको हम उसकी स्टडी को हम फिजिक्स कहते हैं नाउ डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स देर आर सेवरल ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स बट द मेजर ब्रांचेज आर नंबर वन मैकेनिक्स मैकेनिक्स कैन बी डिफाइंड एज इट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद और विदाउट द एक्शन ऑफ फोर्स विथ और विदाउट द एक्शन ऑफ फोर्स सही सो मैकेनिक्स कैन बी डिवाइडेड इन टू टू मेजर ब्रांचेस नोन एज नोन एज कानमेटिक्स कानमेटिक्स एंड डायनेमिक इफ वी स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट without the difference of force so which cause the motion so it can be in the kinematics yani kinematics wo branch hai mechanics ki jisme hum matlab motion of object padhte hain jo jisme force relate nahi karta ki without the difference of force usme agar motion ho to hum mechanics ki branch kinematics mein padhte hain agar motion of object hum study kare और विद द रिफरेंस ऑफ फोर्स करें तो वो डायनेमिक्स में आता है यानी मैकेनिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स टू ब्रांचेस नोन एज कैनमेटिक्स एंड डायनेमिक्स 
if we study the motion of object with reference without the reference of force then it is kinematics and with reference of force then it is dynamics now electricity electricity is the branch of uh, physics which deals with the study of electric charge at rest or in motion is called electricity yani agar hum electric charge ke bare mein study kare चाहे वो मोशन में हो चाहे वो रेस्ट में हो तो हम उसको जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में पढ़ेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी नाउ थर्ड वन इज द सॉलिड स्टेट फिजिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ सॉलिड क्रिस्टलाइन मटेरियल इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट फिजिक्स यानी सॉलिड की स्टडी अगर हम करें तो उस स्टडी को हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसमें ये ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम डील करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म यानी इलेक्ट्रिसिटी को और मैग्नेटिज्म के अंदर के दरमियान जो रिलेशनशिप है जो इंट्रैक्शन है उसकी स्टडी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में स्टडी करते हैं नाउ द अदर वन इज मैगनेटिज्म इट इज़ डिफाइंड इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैगनेटिक सब्सटेंस and magnet is called magnetism magnetism yani magnet ki study ya magnetic substance ki study ko agar hum kare to wo branch of physics kehlayegi magnetism then afterwards atomic physics by the name of atomic it is the branch of physics which deals with the study of atoms is called atomic physics okay sabse simple aur easy thi now nuclear physics it is defined as the branch of physics which deals with the study of nucleus of atom is called nucleus nuclear physics now plasma physics it is defined as the branch of physics which deals with the study of ions is called plasma physics yani ions ki study ko hum plasma physics kehte hain ab ions kya hote hain beta ions darasal ye hum जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे गेन करे या लॉस करे तो जो एटम के ऊपर चार्जेस आ जाते हैं उनको हम आइंस कहते हैं सो so, आयनिक आइंस की स्टडी को हम प्लाज्मा फिजिक्स में स्टडी करते हैं इन रिलेशन विद द फिजिक्स नाउ एस्ट्रोफिजिक्स बाय द नेम ऑफ एस्ट्रो वी स्टडी द ब्रांड स्टडी ऑफ हेवेंदी ऑब्जेक्ट such as moon stars earth etc is called astrophysics and biophysics it is defined as the branch of physics which deals with the study of laws and principles related to the living thing is called biophysics yani jo jo relationship hai living thing ka physics ke sath with the principles and laws so this come into biophysics i hope you can understand the question number 2 of worksheet number 1 of class 8 physics thank you so my students i hope you all are fine and healthy this video is all about question number 3 of first worksheet of physics class 8 now question number 3 is write down the importance of physics in our society नाउ मेन हेडिंग इसकी लगेगी बेटा इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन आर डेली लाइफ वी यूज मैनी थिंग्स एज अ रूटीन ओके बट हमें हम ये सोचते नहीं कि ये कैसे बनी कहाँ से आई हम बहुत सारी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज यूज करते हैं इन आर होम फॉर एग्जाम्पल फैन बल्ब रेफ्रिजरेटर ऑल यूज इलेक्ट्रिक पावर ठीक है ना तो ये हमें कहाँ से मिल रहा है बिकॉज ऑफ फिजिक्स है ना बेटा नाउ सेकेंड इम्पॉर्टेंस इज वी यूज बसेस कार्स एरोप्लेन एक्सेट्रा फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ऑल ऑफ दीज रन बाय इंजन एंड द इंजन ऑफ दीज व्हीकल्स आर मैनुफैक्चर्ड ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडाइनमिक्स थर्मोडाइनमिक्स इज द ब्रांच ऑफ मॉडर्न फिजिक्स ओके थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनामिक्स का मतलब होता है टू स्टडी द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना तो वो हीट के तहत जो इंटर रिलेशन होती है थर्म स्टडी की तो उसको हम थर्मोडाइनमिक्स कहते हैं सो 
we listen to radio programs and see and enjoy many events far away from us on the television telecast from the tv station it is all because of physics theek hai na zahir hai ye sari jo cheeze manufactured hui wo kis wajah se hui ki hum physics physicians jo the unhone bahut zyada matlab kaam kiya is bare mein aur for men developing mein bahut creative kaam kiya in all electronic devices and appliances solid state physics plays a vital role okay laser technology is widely used in defense system metallurgy and medical science many countries utilize nuclear energy to produce electric power acha main aapko ek cheez main batana bhul gayi ki medical science mein there is a detection of some disease jaise tumors ki detection bhi hum किसकी हेल्प लेके करते हैं बाय द हेल्प ऑफ लेजर टेक्नोलॉजी विच इज कम इन टू दी ब्रांच ऑफ फिजिक्स ओके अब न्यूक्लियर एनर्जी भी बहुत सारे ममालिक यूज कर रहे हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल पावर यानी इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है हमारी सोसाइटी में कि हम आ, कुछ भी ए, मतलब कहाँ कहीं से भी चले जाएं अब फिजिक्स के बगैर हम आ, इस सोसाइटी में जी नहीं सकते ठीक है ना वी कैन सी that in every walk of life physics is involved in in many ways theek hai it plays a vital role in framing our lifestyle and influencing our ways of thinking thank you beta thank you so much this is all about question number 3 importance of physics thank you so much